。叶宁，要不我留下来帮你吧？我也可以留下来。不用，我自己能行。剩下的路你们自己走吧，我要进去了。别忘了我交给你们的任务。那你万事小心。这里是个不错的观察点。嗯，那是。水系自然宝石和冰系自然宝石。我的运气可真是太好了！等等，居然有一只六阶的三尾魔蛙在看守，我就知道，想要得到宝物没那么简单。地花丸，等下要辛苦你吸引那家伙的注意了。魔蛙是个笨蛋，能被地黄丸带得远一点。嗯，那是什么东西？献祭之门，等级未知。未知，这是什么意思？之前还从未遇到过这种情况。高阶怪物守护的一定是个好东西，先收起来再说。魔蛙要回来了，得赶紧挖宝石才行。只能先拿这些了，被六阶魔兽来一下可不是闹着玩的。不好，宁幻术！直直接消散了。这就是六阶怪物的实力吗？能不能保住这条命，全看他了。向前术，水之防御。什么？这么快就碎了？再来，冰系高阶宝石。镶嵌冰莲花，千万别让我失望了！两个技能抵消了，趁现在赶紧溜！地黄丸，别叫了。我还没死呢，去帮我把莫叶他们叫来。嗯、搜到什么了没有？哼，什么都没有，穷光蛋一个。哎，也许已经被人摸走了，也不一定。晦气玩意儿，咱们走。那个，要不给他点治疗药水吧？他还没死呢。药水就那么几瓶，给他用吧。咱们之后用什么？我我可以再配的。糖果，药水虽然是你配的，但材料可是大家一起找来的。我知道了。好吵啊！他醒了。大叔，怎么办？既然醒了，那就过去问问。如果他知道什么有用的信息，救他一命也不是不行。喂，听到了吗？给你的保命机会，可得要把握住了。你们想知道什么？这附近有什么珍贵资源？东南方向有一座矿山，那里面全是自然宝石，中阶、高阶的都有。大叔，他说东南方向有矿山，里面有很多自然宝石，这下发财了呀！据我所知。这种稀有的矿山都会有高等级魔物守卫，你遇到了吗